तो जी हमने ये क्वेश्चन किया है यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन था द मेजर डी एम एफ वैल्यू ऑफ एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सी फॉर द सेल रिएक्शन ये सेल रिएक्शन गिवन था जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू वन एम गिव कॉपर सॉलिड प्लस जेड एन प्लस टू जीरो पॉइंट वन एम इज वन पॉइंट थ्री वोल्ड कैलकुलेट ई नॉट फॉर द सेल रिएक्शन अब हमें ई नॉट निकालना था हमने यहाँ पे ई सेल की वैल्यू गिवन थी ई नॉट सेल हमें निकालना था एन की वैल्यू टू आ गई लॉग एनोड अपॉन कैथोड जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज कैथोड ठीक है तो एनोड का कंसेंट्रेशन वाला हम यहाँ पे ये ले लेते हैं दिस इज दिस विल बी एनोड तो एनोड बाय कैथोड तो हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर आ जाएगा 1.27 पॉइंट वो आ जाएगा हमारा 1.27 पॉइंट ठीक है जी तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ईजी थे वैल्यूज पुट हमने करनी है और हमने यहाँ पे लगाते हुए चले जाना है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस टू टू कॉपर एंड ए जी पॉजिटिव टू ए जी इलेक्ट्रोड आर जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवन वोल्ट एंड जीरो पॉइंट सेवन नाइन नाइन वोल्ट रेस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट अ गेलवेनिक सेल construct a galvanic cell using these electrodes using these electrodes so that its standard emf its standard emf is positive for what concentration of ag positive will the emf of the will emf of the cell at 25 degree c b0 if concentration of if the concentration of copper plus 2 is 0.01 m ये हमें गिवन है हमें कंसंट्रेशन निकालना है जी हमें सब कुछ गिवन है हमें किसका निकालना है ए का कंसंट्रेशन वी हैव द फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड तो हमें ये देखना है कि सिल्वर हमारा एनोड की तरह एक्ट करेगा या कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनकी रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी मतलब इनकी जो वैल्यूज गिवन है उससे देखते हैं हम तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ई नॉट कॉपर प्लस टू टू कॉपर उसका वैल्यू दिया हुआ है हमें जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवन वोल्ट एंड ई नॉट फॉर सिल्वर ए जी प्लस टू ए जी वो हमें गिवन है जीरो पॉइंट सेवन नाइन नाइन वोल्ट तो इससे पता चल जाएगा दिस विल एक्ट एज कैथोड और ये कॉपर विल एक्ट एज एनोड तो इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेते हैं हमें गलवेनिक सेल बनाना है स्टैंडर्ड ई एम एफ सो दैट द ए जी ए जी का कंसेंट्रेशन चाहिए हमें इफ द ई एम एफ एट द ट्वेंटी फाइव डिग्री सी टेम्परेचर हमें गिवन है ट्वेंटी फाइव डिग्री सी राइट और वो बोलता है कि एट वट कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी द ई एम एफ ऑफ द सेल बी जीरो मतलब ई सेल जो है वो हमें गिवन है जीरो ठीक है जी और कॉपर का कंसेंट्रेशन हमें गिवन है कॉपर प्लस टू का कंसेंट्रेशन हमें गिवन है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन एम सब कुछ गिवन है वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना ये अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा कॉपर सॉलिड स्टेट में था क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है 
इट विल एक्ट एज एनोड तो वो क्या करेगा हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टू ए जी पॉजिटिव दिस विल गिव एस कॉपर प्लस टू प्लस टू ए जी सॉलिड तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है भैया वो भी हमारे कितने हो गए टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे हो गए टू तो इनकी वैल्यू टू आ जाएगी तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू जीरो माई इक्वल टू अब ई नॉट सेल निकाल लेते हैं ई नॉट सेल क्या होता है ई के थोड माइनस ई एनोड जीरो पॉइंट सेवन नाइन नाइन माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवन इट कम्स टू बी नाइन माइनस सेवन टू आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा नाइन नाइन माइनस सिक्स नाइन माइनस थ्री सिक्स आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सेवन सेवन माइनस फोर थ्री फोर आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू ठीक है जी ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू लॉग अब एनोड का कंसंट्रेशन एनोड एनोड इज कॉपर तो उसका कंसंट्रेशन हम डालते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन अपॉन कैथोड कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है जी हमारा जो हमें निकालना है ए जी पॉजिटिव ठीक है जी हमें ए जी पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालना है राइट अब देखो यहाँ पे सिल्वर के हमारे टू मोल्स थे तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी पावर को टू करना पड़ेगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो छोड़ जा छूट जाती हैं हमारी है ना उनको नहीं होना था नंबर ऑफ मोल्स इसी वजह से रिएक्शन लिखा था ताकि ये वाली जो गलती है हमारी ना हो ठीक है जी चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्या होगा जी यहाँ पे इसे हम ठागे इधर ले जाते हैं इसे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम इसे कर देते हैं जीरो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव लॉग जीरो पॉइंट जीरो वन अपॉन ए जी पॉजिटिव रेज टू पार टू ठीक है जी चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस में आ रहा ठीक है जी क्लियर है तो जी भैया हम यहाँ से इसे उठा के इधर ले जाते हैं दिस विल बी इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव लॉग इसको कॉपर रहने देते हैं ठीक है ना बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे कॉपर अपॉन ए जी पॉजिटिव रेज टू पार टू बाद में देखते हैं यहाँ से माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ लॉग कॉपर प्लस टू अपॉन ए जी प्लस रेज टू पार्ट टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू अपॉन जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो टू नाइन फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स वन जीरो जैसे मैंने पॉइंट फोर सिक्स टू डिवाइड ये आ जाएगा पॉइंट इसे ने एक डेसिमल और ले लिया फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री फोर फाइव ये आ गया ठीक है जी अब क्या करें अब हमें तो लॉग चाहिए एंटी लॉग हटाना पड़ेगा ये लॉग चाहिए तो हम क्या करते हैं जी यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स 
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड तो ये खत्म हो जाएगा दिस विल बिकम कॉपर प्लस टू अपॉन ए जी प्लस रेज टू पार्ट टू दैट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री फोर फाइव अब एंटी लॉग टेबल खोलिए अपना उसमें पॉइंट सिक्स थ्री की वैल्यू ढूंढते हैं हम एंटी लॉग टेबल में पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स थ्री ये मिल गया मुझे जीरो वन टू थ्री फोर फोर पे उसकी वैल्यू आ रही है हमारी फोर थ्री जीरो फाइव फोर थ्री जीरो फाइव और उसके बाद थर्ड फोर्थ डिजिट है उसकी हम लास्ट वाले जो है उसमें देखेंगे वहाँ पे इसकी वैल्यू फाइव ही आ रही है तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है फोर थ्री वन ज़ीरो फोर थ्री वन ज़ीरो तो ये आ जाएगा कॉपर प्लस टू अपॉन ए जी प्लस रेज टू पार्ट टू इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री वन इन टू ये था पावर टेन रेज टू पार फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है जी क्लियर है अब हमें क्या चाहिए ए जी प्लस टू इसे उठा गया इधर इसे उठा गया इधर तो ए जी प्लस रेज टू पार टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन अपॉन फोर पॉइंट थ्री वन इन टू टेन रेज टू पार फिफ्टीन ठीक है जी तो इसे डिवाइड कर लेते हैं हम पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट थ्री वन यहाँ पे तीन डेसिमल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा टू पॉइंट थ्री टू इन टू टेन रेज टू पार फिफ्टीन था तो ये हो जाएगा सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन माइनस एटीन ए जी प्लस स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ रही है टू पॉइंट थ्री टू तो हमें तो ए जी पॉजिटिव का कंसनट्रेशन चाहिए तो भैया हम इसका निकाल लेते हैं अंडर रूट टू पॉइंट थ्री टू एन टू टेन रेज टू पार माइनस एटीन चलिए इसका रूट निकाल देते हैं कितना आता है ये रूट किसका निकालना है जी टू पॉइंट थ्री टू वन पॉइंट फाइव टू थ्री वन पॉइंट फाइव टू थ्री इन टू टेन रेज टू पार माइनस नाइन एम तो दिस विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ ए जी पॉजिटिव दिस विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ ए जी पॉजिटिव देखो इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाला यूजली क्वेश्चन डाला नहीं जाता है ना बट आपको तरीका आना चाहिए देखो क्वेश्चन हमें सब आने चाहिए आ सकता है क्वेश्चन बट उसमें कैलकुलेशन जो होंगे वो इजियर रहेंगे इजी रहेंगे फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेम सेम टाइप के हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग सा है सी बी सी टू थाउजेंड एलेवन का क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन containing जीरो पॉइंट वन एम के टू सी आर टू ओ सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन जीरो पॉइंट टू जीरो एम सी आर प्लस थ्री एक्वस एंड 
1.2 into 10 raised to power minus 4 m aqueous. Sorry. Hey, H positive. 1.2 into 10 raised to power minus 4 m H positive aqueous. The half cell reaction is. Cr2 O7 minus 2 plus 14 H positive plus 16 6 electrons. This will give us 2 Cr plus 3 plus 7 H2. This is given equation. Okay, and this is the value of the E0 value. Hai, the standard electrode potential E0 is standard electrode potential E0 1.3 3 volts ये हमें given था ठीक है जी तो चलिए इसे करते हैं अब नर्नेस्ट equation बनाएंगे नर्नेस्ट equation में तो वही आएगा E cell is equal to E0 cell upon log E0 cell minus 0 0.0591 upon N log Kc नहीं log N out upon cathode अब देखिए ये एनोड है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये कैथोड है तो होगा क्या ई सेल ई इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड CR plus 3 raised to power 2 upon CR207 minus 2 and H positive. Ab H positive ki kitne 14. To H positive ki power kitne ho jayegi hamari 14. Thik hai ji? चलिए सॉल्व करते हैं इसे ई सेल निकालना है ई नॉट सेल 1.33 वोल्ट्स गिवन है अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 6 एन की वैल्यू 6 हो जाएगी -0.0591 अपॉन 6 लॉग अब सीआर प्लस 3 की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.2 0 0.2 raised to power 2 upon CR207 ka concentration point 0.1 hume given hai into aur H positive ka concentration hai 1.0 into 10 raised to power minus 4 raised to power 14 thik hai ji clear hai ji चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं 1.33 minus 0 0.0591 upon 6 log ये कितना हो जाएगा 0.04 ये इसको रनिंग देते हैं into 10 into 10 into 10 decimal at the end of the day 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 56 negative power agi or 8 10 ye tha to minus 55 upar jayegi to add ho jayegi to 4 into 10 raised to power 55 a jayega ji 
ये आएगा आंसर ठीक है जी फोर इंटू टेन रेज टू पार फिफ्टी फाइव अब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे अब लॉग फोर क्या होता है पॉइंट सिक्स जीरो टू वन माइनस जीरो पॉइंट इसे सॉल्व भी कर लेते हैं जीरो फिर जीरो फिफ्टी फोर फाइव आ जाएगा फोर्टी एट पॉइंट नाइन एट और ये क्या आएगा लॉग फोर कितना होता है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू वन प्लस फिफ्टी फाइव लॉग टेन फिफ्टी फाइव तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐड करके वन पॉइंट फाइव फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन एट इन टू फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो टू वन फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो टू वन मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉइंट जीरो जीरो नाइन एट इंटू फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो टू वन पॉइंट फाइव फोर फोर नाइन तो हम इसे क्या करते हैं पॉइंट फाइव फोर फाइव वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1.33 पॉइंट थ्री थ्री माइनस पॉइंट कितना आ जाएगा जी पॉइंट सेवन एट फाइव जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव वोल्ट दिस विल बी द आंसर जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव वोल्ट दिस विल बी द आंसर तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा जब हमें ये चीज़ देखनी कहाँ पे क्या चीज़ रखी गई है ठीक है जी किसी को भी कन्फ्यूजन है जी इस क्वेश्चन में हाँ जी लिख लिया तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा क्वेश्चन है हाँ जी लिख लिया है सभी ने नोट डाउन कर लिया है पिछले वाला क्वेश्चन ओके okay. देखो यहाँ पे निशान ने पूछा है कि इसके अंदर हाफ सेल रिएक्शन क्यों नहीं हुई है ना हाफ सेल की इक्वेशन यूज क्यों नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है हाफ सेल में ही एक तरफ कैथोड हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है एनोड हो रहा है किसी एक ये क्या करेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो ये क्या करता है अपनी तो कम्प्लीट रिएक्शन दिखा रहा है बट अगर हम इसके अंदर आयरन के साथ या किसी भी सब्सटांस के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ये हमारी कम्प्लीट रिएक्शन होगा ठीक है जी और इसी के अंदर क्या हो रहा है हमारी पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ठीक है जी पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसी वजह से हमने इसमें हाफ सेल इक्वेशन वाला रिएक्शन नहीं लिया है और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड पे भी दो रिएक्टेंट हैं जो हमारे एक्वास्टेट में और राइट साइड पर भी एक रिएक्ट एक, एक प्रोडक्ट है जो हमारा एक्वास्टेट में है ठीक तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन नहीं लिया है बाकी जितनी भी रिएक्शन थी उनके अंदर क्या था हमारे पास एक सॉलिड रिएक्टेंट होता है और अगर हम किसी भी सॉलिड की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर हम कभी भी कोई सॉलिड लेते थे तो उसका कंसंट्रेशन हम क्या ले लेते थे वन उसका कंसनट्रेशन हम क्या ले लेते थे कॉन्स्टेंट वन इसीलिए हमने यहाँ पर उसका हाफ सेल रिएक्शन नहीं लिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अ वोल्टेज सेल अ वोल्टेज सेल इज सेट अप एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सी विद द फॉलोइंग हाफ सेल देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं 
बहुत ज्यादा ए एल प्लस थ्री जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एंड एन आई प्लस टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो एम राइट द इक्वेशन write the equation for the reaction when the cell generates the electric current when the cell generates the electric current also determine the cell potential also determine the cell potential yahan pe hame diya hua hai e not एन आई प्लस टू टू एन ई वैल्यू गिवेन है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वोल्ट एंड ई नॉट ए एल प्लस थ्री टू ए एल इक्वल टू माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट ठीक है जी ये भी टू थाउजेंड एलेवन में क्वेश्चन आया था डेली में और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन हो क्या रही है ठीक है अब इसके अंदर ये क्या है मेरा इसकी वैल्यू कम है तो दिस विल एक्ट एज एनोड इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो दिस विल एक्ट एज कैथोड अब एनोड पे रिएक्शन होता क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम जो था सॉलिड स्टेट में वो किस में कन्वर्ट हो रहा है ए एल प्लस थ्री में और थ्री इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैथोड पे क्या रिएक्शन ये एनोड पे रिएक्शन हो गया एनोड हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये कैथोड पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या हुआ एन आई प्लस टू एक्वेस्टेट में था इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एन आई सॉलिड में अब देखो इन दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए हम इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम करेंगे थ्री से तो ओवरऑल हमारी रिडॉक्स रिएक्शन आएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी तो वो देखते हैं क्या आएगा दैट विल बी टू ए एल सॉलिड प्लस थ्री एन आई प्लस टू एक्वस ये हमारा कन्वर्ट होएगा टू ए एल प्लस थ्री में यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन तो वो हमने लिखे ही नहीं क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएंगे प्लस थ्री एन आई सॉलिड तो जी ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाती है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ई नॉट सेल निकालते हैं क्योंकि पोटेंशियल हमें गिवन थे ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस सी एनोड अब कैथोड की वैल्यू कितनी थी माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स तो ये आ जाएगा सिक्स माइनस फाइव वन यहाँ पे सिक्स माइनस टू फोर वन पॉइंट फोर वन वोल्ट ये हमारा सेल पोटेंशियल आ गया ये हमारा सेल पोटेंशियल आ गया वोल्टेज पॉजिटिव थी तो मतलब सेल क्या है हमारा फिजिबल होगा अब ई सेल निकालते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड देखो क्वेश्चन में जब भी आपने करना है तो क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है उससे आपको इजी रहेगा चीज़ को समझना कि हाँ ये चीज़ मुझे क्या है और ये चीज़ मुझे लिखनी है 
अब ई सेल निकालना था ई नॉट सेल मेरे पास है उसकी वैल्यू पुट करते हैं वन पॉइंट फोर वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन सिक्स क्योंकि हमने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया था तो है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे सिक्स लॉग अब एनोड का कंसेंट्रेशन ऊपर हमें गिवन थी जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन रेज टू पार्ट टू एंड जीरो पॉइंट फाइव जीरो रेज टू पार्ट थ्री ठीक है जी सिर्फ यही चीज थी जो यहाँ पे पुट करने दी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स क्लियर है जी तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया ई सेल इज इक्वल टू 1.41 पॉइंट फोर वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन सिक्स लॉग जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन ट्रिपल जीरो वन था डबल जीरो वन था डबल जीरो डबल जीरो वन था डबल जीरो वन रेज टू पार टू अपॉन जीरो पॉइंट फाइव रेज टू पार थ्री राइट चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करें वन पॉइंट फोर वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन एट इसको खोल लेते हैं लॉग वन अपॉन थाउजेंड इंटू वन अपॉन थाउजेंड इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव अपॉन टेन 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 तो ये आ जाएगा नहीं इसे रहने देते हैं कैलकुलेशन टफ हो रही है इसे यहाँ पे आ जाएगा टू यहाँ पे आ जाएगा टू यहाँ पे आ जाएगा टू तो टू इंटू टू इंटू टू 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 जो फोर टू जाइट लॉग एट अपॉन टेन रेज टू पार माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट वन पॉइंट फोर वन अब लॉग एट की वैल्यू लॉग एट की जो वैल्यू है दैट इज नाइन जीरो थ्री वन जीरो पॉइंट नाइन जीरो थ्री वन अब ये क्या आएगा माइनस सिक्स लॉक टेन ठीक है जी और माइनस और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस सिक्स ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए माइनस सिक्स ये प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स माइनस सिक्स माइनस पॉइंट नाइन जीरो थ्री वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो यार ये गलती करते हो पॉइंट डबल जीरो नाइन एट पॉइंट डबल जीरो नाइन एट पॉइंट डबल जीरो नाइन एट इन टू फाइव पॉइंट जीरो नाइन सिक्स नाइन अभी नेगेटिव आना था यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो दिस विल बी 1.41 पॉइंट फोर वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन ठीक है जी 499 को मैं पॉइंट फाइव ही ले लेता हूँ तो दिस विल बी पॉइंट जीरो फाइव दैट विल बी इक्वल टू 1.46 पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट तो भैया जो ई e सेल आ रहा है इस क्वेश्चन में दैट विल बी 1. फोर सिक्स वोल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ वही था एन की वैल्यूज और जो उसकी पावर बनी थी बस वही इंपॉर्टेंट था बाकी सब एज इट इज है